大聖劈掛門嘅攻防散手，總括嚟講就係圍繞四個主題：踢、打、摔、拿。當中嘅拿就係指擒拿。擒拿係一種技巧較高嘅技法，利用人體嘅結構進行控制。嗱，之前咧都係講一啲防守嘅招式啊，咁今日咧防守裏邊咧呢個擒拿手咧係不可或缺嘅。因為擒拿手裏邊咧有乜好處咧？你可以唔傷到對方，可以控制到對方，亦都可以咧。如果你嘅技術好咧，亦都可以令對方咧係失咗個攻擊嘅能力，因為會同咁點解會能夠做到嘅效果咧？首先你要了解下啲人嘅身體結構，譬如我哋嘅骨絡嘅活動範圍係九十度嘅。如果咧再細過九十度咧，唔得啦，我會痛啦，我會痛啦。好啦，或者我係呢啲肌肉。肌肉咧喺我哋身體裏邊咧，有一個中醫學説咧，就係、是、全身裏邊咧佈滿不同嘅穴位嘅，有啲穴位咧係會產生痛嘅，例如呢啲地方啊，你會產生痛嘅感覺；喺呢地方咧，會產生痛嘅感覺；喺呢地方撳落咧，係會有一個好明顯痛嘅感覺，甚至乎有啲再係力度夠咧，夠深入咧，可以令到佢麻痹、酸軟、無力。好啦，如果你遇到呢啲咁嘅手法先咧，對方咧即時就會喪失一啲。即係一個攻擊力嘅，甚至乎咧即時要叫叫投降嘅。咁我練嗰時點咧？擒拿手咧係一個好嘅手法，但係你要記住咧，對方都係活嘅，佢唔係企定定俾你去做嘅。同埋做，如果你話一個一個招式要一二三四五六七八先至完成嘅，走咗遠啦，人哋係咪？你可能咧一二已經係足夠嘅，三咧已經係慢嘅。咁同埋咧，你要記住，我哋做擒拿裏邊咧。除咗力量之外咧，就有一個技巧，有一個技巧。技巧以外咧，就是、你對身體咧個結構咧有啲認識。譬如我骨絡係點樣轉，哦咁轉咧係唔痛嘅。調翻轉咁樣轉咧，好啦，對方會痛啦。你先知道呢、這個。咁力咧嘅力要一個活嘅力。咩叫活嘅力咧？就要靈活嘅。你一碰，所以呢個手一上嗰時咧，呢、這個手啊點樣擺設，去令到你第一時間捉到。或者捉個程度係捉邊度，或者捉嘅嗰個動作係捉實咗之後咧，還是有後著咧？唔係嘅，你只能夠捉實。但係我喺捉嗰陣時咧，我捉同進攻已經係同時間進行緊嘅，係完全每個招式都有後著嘅。咁呢個咧就係、是、擒拿手裏邊咧，就係、是、一個好主要嘅字，就係、是、一個變字。如果你喺擒拿手裏邊，你唔識變，譬如我咁樣捉，佢反抗喎，咁我咪失效咯。誒、欸。你咪跟住佢變咯，佢變你又變咯，或者你不變，任有任佢變，你不變亦都可以不變應萬變，或者咧佢變，我變得比佢更加快，比佢變得更加多都有，咁啊仲有噶嘛，咁你手捉住啦，唔夠力腳都得噶嘛，個腳咧你移動點樣就個位置，點樣譬如我一踎低，將個重量將個重量捉住佢啦，捉住手啦，但係你仲係咁望住咧，我踎低嗰時咧，點將自己嘅重量咧？造成佢嘅負擔，令佢失平衡而跌落地下，或者失咗姿勢嗰陣時咧，咁我哋就可以進攻啦。誒，師傅啊，想問擒拿手嘅智力係咪好大力嘅？嗯，呢個咧十分好嘅問題。如果你嘅智力係好大，包括你可能天生或者你後期練得好好力嘅咧，智力大咧係一個好優勝之處。除咗智力大，當然啦，捉得對方穩啦，但係你睇你點用運用，好簡單。譬如你就捉呢個位置。同捉呢個位置咧，已經係兩回事啦。明白？如果你捉到咁樣捉住，人哋好容易咧走咗。如果你咁捉咧，對方就冇得走。咁你所以你就算你係大力裏邊咧，都仲要你用咩嘅情況喺邊一度去大力，就唔係啊！我好大力，我亂咁捉都唔係。如果你捉個位置唔啱咧，其實對方咧都係會有走脱嘅機會嘅。咁所以咧大力係好，但係咧都要透過兩個師兄弟互相練習。習慣咧捉咧，係捉邊啲位置咧係自己有利嘅，容易更加容易掌握，事半功倍咧。咁你呢個咧先就好。咁當然咧，指力咧係一個，如果係指力唔夠嘅人咧，誒、呃、擒拿手真係好難發揮。所以咧想練誒、呃、擒拿手咧，個指力一定要諗辦法去點樣做好佢啦。你嘅除咗指力之外咧，你個腕力都好緊要嘅都。